যাচ্ছি আমরা এখনো চলেছি এগিয়ে কেননা পৃথিবীর সবটাই বহু নয় সব ক্রমের নামই নয় আক্রমণ সকল বীরত্বের নাম নয় নিপুণ নিধন যাচ্ছি আমরা কারণ জানি এখনো স্থান আছে যেখানে শস্য থাকে থাকে ফল মূল নিবিড় গাছের ছায়া থাকে এমন সব নতুন হাত ও হৃদয় যা ঝর্ণার মতোই ছন্দময় থাকে স্নেহ প্রেম বন্ধুত্ব ইত্যাদি পুরনো রীতির আধার আজ আমার বাবা মা বাড়ি ফিরছে সেই একই পদ ধরে পঞ্চাশ বছর আগে যেখান থেকে প্রাণ হাতে করে পালিয়ে যেতে হয়েছিল আর কখনো ফেরা হয়নি মাত্র দশ বারো ঘন্টা পথ অতিক্রম করতে অর্ধেক শতাব্দী কেটে গেল এই ফেরা সেই স্বদেশে যা ফেলে আসা হয়েছে সেই ইতিহাসে যা কেউ মনে রাখেনি আপনি যাই ডাক দিলেই বাইরে হবে আমরা এই পাড়ার আদি বাসিন্দা আমি ছোটবেলার থেকে বড় হয়েছি এমন একটা পরিবেশে যেখানে শুধু আমার বাবা মাই নয় তার বন্ধু বান্ধব প্রতিবেশী প্রত্যেকেরই দেশ ছাড়ার একটা অভিজ্ঞতা ছিল যার ফলে ঘরে বাইরে আমরা ওই দেশের ছেড়ে আসা দেশের গল্প আর ওই রক্তাক্ত দিনগুলোর স্মৃতির কথা শুনতে পাই বিশেষ করে আমার মা খুব অল্প বয়সে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন এগারো বছর বয়সে তার কাছে এমন একটা দেশের গল্প শুনতাম যেখানে প্রচুর নদী নালা প্রকৃতি আর বন্ধুদের গল্প বলতেন যে বন্ধুর মধ্যে সব ধর্মের মানুষরা ছিল এবং এমন একটা পরিবেশের কথা বলতেন যেখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষরা মিলেমিশে একসাথে থাকতো তারপরে পুজো সময় তো সমস্ত হিন্দু মুসলমান মিলে এসেছে আসতো এবং আমাদের বাড়িতে দুজন লোক ছিল মহীশুর আর আজাহার বলে দুটি মুসলমান ছেলে এই সময় তাদেরও কত আনন্দ হয়তো সে যে গুজে পুজোর মধ্যে ছোটবেলার থেকে জামা কাপড় দেওয়ার সঙ্গে বাবা খানা শাড়ি দিতেন ওটা জড়িয়ে পড়ে টরে হয়তো গয়নাগাটি গায়ে ঘুমিয়েই পড়লাম ওই মনসুর বাজা হার কোলে করে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যেত তারপরে অ্যানুয়াল পরীক্ষার প্রস্তুতি খুব ভরে উঠে পড়াশোনা করতে হতো ভরে উঠে চারটে বোধ হয় তখন সাড়ে তিনটে চারটে আমরা সেই পুকুরে মুখ ধুতে যেতাম ওই রাস্তার দিয়ে তখন রান্নাররা যেত আমাদের ওখানে স্টিমারের ডাক 
নিয়ে সেই হাতে ঝুনঝুনি আর বা হাতে লণ্ঠন নিয়ে সে শব্দ করতে করতে ছুটত আর আমরা এপার থেকে বলতাম আদাব সেলাম আলিগম আর ওরা দূরের থেকে বলত বাইচা থাকো সুখে থাকো এই বলে বলে ওরা যেত অন্যদিকে আমার বাবার কাছে গল্প শুনতাম যে উনিশশো পঞ্চাশ সালে কি ভয়ানক রায়ট হয় বরিশাল শহরে এবং যেটা স্বাধীনতার আগেই শুরু হয়েছিল কলকাতার ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে সেখান থেকে নোয়াখালীর রায়ট তার বদলা হিসাবে বিহারের রায়ট এই যে হিংস্রতা রক্তপাত এবং তার মধ্যে যে দেশভাগের পটভূমিকা রচনা হয়েছিল কাহিনী আর অন্য কোন উপায় তো আমাদের জীবনে আর হইল না একত্রিশে মার্চ কোন রকম প্যাসেজ এর সংগ্রহ হলো সেই স্টিমারে তখন বাধ্য হয়ে কতগুলো স্পেশাল স্টিমার স্পেশাল স্টিমার ট্রেন দিতে বাধ্য হলো তাই ইয়ের মতো গরু ছাগলের মতো সেই ইয়েটি করে মানে একেবারে লিভিং এভরিথিং বিহাইন্ড কারো কাছে দশটা টাকাও থাকার মতো উপায় ছিল না কত মানুষের যা কিছু সঞ্চয় সেই শত শত বছরে তার সঞ্চয় সম্পদ তাই এক কথা তারা ছেড়ে যে দিয়ে কেউ লুট হয়ে গেছে কেউ হয়ে গেছে যা কিছু হচ্ছিল সারাই নিয়ে তারা সবাই এক বছরে চলে এসেছে আমার প্রথম ছবি ছিল ওয়ে ব্যাক হোম আবার আসি গফিল আমার বাবা মাকে নিয়ে আমি পঞ্চাশ বছর বাদে ওদের দেশ বরিশালে ফিরে গেছিলাম আর এই জার্নির ওপর তৈরি হয়েছিল দু ঘন্টা ব্যাপী একটি ফিচার লেন্থের ডকুমেন্টারি ছবি যেটা ভারতবর্ষের প্রথম দেশভাগ নিয়ে একটা ব্যক্তিগত ছবি ভেতরে একটা অভাব বোধ ছিল দেশের কথা ভাবলে ওই রোজ কালীঘাট ভাষায় থাকছে ছাদে গিয়ে কানতাম সে শুধু কি বাবা আর সে জীবন কোথায় সেই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ হয়েছে ছোট থেকে সেই পরিবেশ কোথায় সে মানুষ কোথায় কিছুই তো পাইনি সেই অভাব বোধ স্বপ্ন দেখাও তো তাই সবাই তো তাই বলে যে যা ভাবে তাই সব ওই ভাবতাম আমি গাই ঘরে ফেরার গান উতলা কেন প্রাণ শুধু যে ডাকে ফিরে আমাকে বিদেশ বিভুয়ে পড়ে আছি তবু ছাড়ে আমি এখনো ক্লান্তি চলেছি রাত্রি দিন শুনি চমকে যাই সাক্ষী হয়েছিলাম তার মধ্যে অনেকগুলো ছবিতে আছে ছবিতে নেই এমন একটা গল্পের কথা বলছি আসলে আমি প্রত্যেকটা ছবির মধ্যে থেকে একদিকে যেমন ওই রক্তাক্ত ইতিহাসের কথা বলার চেষ্টা করেছি আবার অন্যদিকে আমার নিজের মনে হয়েছে দেশভাগের যে ক্ষত সেটা এখনো খুব র 
এবং এই আমাদের উপমহাদেশের রাজনীতিতে এবং তাদের ধর্মীয় এবং যে পরিচয়ের রাজনীতি রয়েছে তাতে এখনও ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা রোল প্লে করে যার ফলে দেশভাগ হয়তো একটা সমাধান হিসেবে ভাবার হয়েছিল কিন্তু সেটা একটা সমস্যা হিসেবে বা আরও বড় সমস্যা হিসেবে আমাদের এই উপমহাদেশে দেখা যায় তো এরকমই একটা গল্পের কথা বলি যে আমরা বরিশালে গিয়ে পৌঁছলাম আমার বাবা মা সাথে সাথে আমাদের শুটিং টিম তো ওখানে আমরা যখন অক্ষয় কুমার মেমোরিয়াল হল রয়েছে যেটা বরিশাল শহরের একটা অন্যতম ইম্পর্টেন্ট হিস্টোরিক প্লেস একটা অডিটোরিয়াম তো আমরা যখন ঢুকলাম তখন দেখলাম যে ওখানে একটা একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছে এবং কয়েকজন মৌলানা বসে আছেন এবং অনেক ধার্মিক মানুষ ওখানে বসে আছে একটা ধর্ম সভা চলছে তো আমরা ওখানে ঘুরে ঘুরে দেখতে আর ক্যামেরা নিয়ে শ্যুট করা করতে শুরু করায় সবারই একটা কৌতূহল তৈরি হয় যে আমরা কে কি করছি এখানে তো কিছুক্ষণ বাদে আমরা যখন ঘুরতে থাকছি দেখি অনেক মানুষজন এসে আমাদের পাশে জড়ো হয়েছে এবং আমরা কে কি কোথার থেকে এসছি এটা জানতে চাইছি তো বাবা যথারীতি ওখানকার মানুষ বরিশালের মানুষ বরিশালের ডায়ালেক্টে কথা বলছে তো বাবাও তাদের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করা শুরু করে এবং আস্তে আস্তে একটা ভিড় জমে যায় এবং সেই ভিড়ের মধ্য থেকে ওখানে যে মৌলানা সাহেব যিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন তিনি আসেন এসে বাবার সঙ্গে পরিচয় করেন এবং একটা দীর্ঘ দুজনের মধ্যে গল্প শুরু হয় কারণ দুজনেই প্রায় সমবয়সী এবং দুজনেই ওই বরিশালের মানুষ এবং দুজনে যে ভাষায় কথা বলছে সেই ভাষাটা এক এবং তাদের সেই অতীতের ছোটবেলার স্কুলের গল্প ইত্যাদি তারা পড়া শুরু করতে করতে যখন আমাদের যাওয়ার সময় হয় কারণ আমাদের তো ব্যাপারটা শুটিং ছিল কোনো একটা জায়গায় খুব বেশি সময় কাটানোর সুযোগ ছিল তো আমরা যখন চলে যেতে উদ্যত হই তখন ওই মৌলানা সাহেব বাবার হাত ধরে বলেন যে আপনারা আমাদের নিঃস্ব করে দিয়ে গেছেন নিঃস্ব করে দিয়ে গেছেন মানে ভালোবাসা থেকে নিঃস্ব করে দিয়েছেন প্রতিবেশী হিসেবে নিঃস্ব করে দিয়েছেন আপনারা চলে যাওয়ার পর আমরা ফাঁকা হয়ে গেছি বাংলাদেশের দক্ষিণে প্রায় সমুদ্রের কাছে ছিল আমাদের দেশ বরিশাল অগন্তি নদী জালের মতো জড়িয়ে রাখত বরিশালকে সেই নদীতে লাল নীল সবুজ পাল তুলে ভাটার টানে নৌকো ভেসে যেত মোহানার দিকে সুপুরি বন ছেয়ে থাকত বরিশালের আকাশে উদ্বাস সুপরিবারের সন্তান হিসেবে আমি বড় হয়ে উঠেছি আমাদের হারিয়ে যাওয়া সেই দেশের খোঁজ নিয়ে ভিড় ঠাসা শহরে বসে আমার বাবা মা যে নদী নালা খাল বিল উন্মুক্ত প্রান্তরের গল্প করতেন তার স্বপ্ন নিয়ে আমার কাছে পঞ্চাশ বছর বাদে কলকাতা থেকে বরিশালের এই যাত্রা শুধুমাত্র ভৌগোলিক দূরত্ব অতিক্রম করা ছিল না এ যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল স্মৃতির স্মরণী বেয়ে হারিয়ে যাওয়া স্বদেশের নির্মাণ জ্বলন্ত ঘরবাড়ি অগ্নিলিপ্ত আকাশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মানব দেহ সরিয়ে সেই স্মৃতি মেদুর অতিকথার দেশকে খুঁজে বার করা যা অপসারিত করে দেয় যা কিছু মলিন যা কিছু বিরূপ যা কিছু অন্ধকার শেষ করবার পর আমার যেটা মনে হয়েছিল যে পার্টিশানের যা ব্যাপকতা তার যেভাবে তার প্রভাব এখনও মানুষের জীবনে রয়ে গেছে আমাদের এই উপমহাদেশে ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ তাই নিয়ে একটা ছবি করে শুধু তার গভীরতাকে এবং তার যে বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ দিক ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা ছিল তা একটা ছবি দিয়ে ধরার মতো না এবং আমরা দেখেছি যে ইউরোপে হলোকস্ট নিয়ে একটার পর একটা ছবি হয়েছে হলোকস্ট এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং ফ্যাসিজমের উত্থানকে বিভিন্নভাবে অজস্র মানুষ অজস্র ফিল্মমেকার সাহিত্যিক গবেষক তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ধরে গেছেন ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন এবং তার ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন যাতে করে ওই ভুলটা আমরা না করি
the little time that we had together it was a very uh, blissful time that we had together we were very happy with each other and uh, that happiness that we shared i thought uh, that was the best thing that has happened to me all in all my life the, the memory was uh, one and a half years i think that has uh, given me the strength and given me uh, the ability to just go on i always had these uh, this hope that he will come back one day so hope is just go on and on and on <laughs> पाकिस्तान धरा पड़े जीवित अवस्था क्योंकि फिर आसे कारण एक ही समय एक युद्ध भारतवर्ष प्रचुर पाकिस्तानी सैन्य धरा पड़े तर बसिभाग अंश के फिर देवा हम कि अंश को कारण थे जाए बाहान्न जन सैन्य हारिए जावर गल्प सिनेमार कैमर बंदी करते गए असम्भव कठिन समय मध्य दिए जो मैं एकधरण मानसिक संकट एकटार पर एक मानुष के मिट कर स्त्री जरा तिर पैंत बचर धरे वेट कर तेज़ सतान स्वामी फिर आसान बाबा चले जावर पर जन्म होतान बड़ो बड़े जख जेने से बाबार ये परिणति तक से बड़े से लड़ाईटार मध्य जड़िए ग तक फिर आनार जो लड़ाई it it seems very it seems very very rosy and seems very very nationalist and very sort of pride seeking by saying that uh, they were actually sort of desh ke liye apni jaan qurban kar di kar di that's fair no but nahi agar qurban nahi ho payi hai jaan then what do you do you can't accept it at least we can't as a family we can't accept it the nation may accept it but as a family how can we how can i accept that my father is there in a pakistani jail and i forget about it nation can very well forget about it the armed forces can forget the defense ministry can forget the defense ministry can forget but how can a son forget about his father or how can a wife forget about her husband ei chobi ta shesh hoye jawar por hotat ek din ami ekta phone pai एक जो महिला अमेरिका थे फोन कर तर बस तक चल्लिस चल्लिस उन्नी बोलें छविटा देखे अपन संगे एक कथा बोलते चाहिए छोट बलार जिन्हें बड़े जो बाबा जुद्धे मारा गे छविटा देखे जानलम जो उन्नी जुद्धे मारा जाननी अनेक दिन बेचे छेंट एख बेचे आई जीवन एक अद्भुत संकट जन्म दीजिए देखे जमन दमयंती तम्बे तर हजबैंड लड़ाई टा के लिए गोदिन विन एका थे ये लड़ाई लड़बें बोले अन्दि के खूब साधारण भाव अने के जीवन मुभन कर गतन जीवन प्रवेश कर आर विवाह करवेशे विवाह कर पूर्वतन स्वामी बेचे आता बोला तो जाए ना चार जनरेशन उनका इंतजार करते करते आई लॉस माई पेरेंट्स इज लॉस्ट इज पेरेंट्स न माई माई डॉटर माई ग्रैंड चिल्ड्रन दे आर ऑल वेरी होपफुल टिल डेट दे आर वेरी होप
There's nothing left to say. Everybody said a lot, but I think it's exceeded all boundaries and limits of humanity now. So if we can put an end to all this and, you know, days like this don't come again, that will probably be it. उनकी जिंदगी की अभी सुबह से शाम तो हो गई यूथ उन्होंने दे दिया प्रिजेंस में तो एटलीस्ट शाम को घर तो लौट आए होप दाइज लास्ट टीम वार पर हमारे तृत्य पार्टीशन नहीं छवि वागा एवं वागा छवि अन्न भाई बढ़ाते चेजिए अर्थात वे बैक होम एम होप डाइज लास्ट इन वार दो हिज ट्रैजेडी डील कर एकदि के देश भागे दुख दारिद्र एवं रक्तपात मृत्यु गल्प अन्दि के एक युद्ध हारिए जा सैन्य गल्प ते ट्रैजेडी तरह परिवार ट्रैजेडी इत्यादि नहीं गल्प तो यही दोटो छवि करते गए मैं एक अर्थे एकदम निःशेष हो ग ड्रेंड हो ग रिजुभनेशन दरकार पार्टीशन स्टोर मध्य थे तो तक हमें वागा बॉर्डारे जे दैनन्दिन प्रतिदिन जो मिलिटारी पैरेड है जेटा एकदि के खूब एक ग्लैमारस एक इवेंट एक कलरफुल इवेंट अन्दि के एक मजार दिखो आटार मध्य जे हम क्यों शुद्ध बॉर्डर टाइम मे नहीं देश प्रथम दुभागे भाग हलो तीन भागे भाग हलो एक मानुष दुभागे भाग हलो तीन भागे भाग हलो इटा के शुद्ध मे नहीं उल्टो सेलिब्रेट करा शुरू करा बॉर्डारे रोज आप परस्पर पैरेड कर एके अपर प्रति के कार्य बड़ तर एक प्रमाण दी सरमनी देखने आते हैं पाकिस्तान और इंडिया का दोनों तरह का देखने आते हैं लाइन देखने आते हैं तो गेट देखने आते हैं दिस एवरी डे ट्वेंटी थाउजेंड पीपल कम इन द बर्ड मगर इंडिया और पाकिस्तान में रिलीज नहीं ना कर सकते एक दूसरे की नकल नहीं कर सकते वो फिर पाकिस्तान वाले बोलेंगे भी हमारी नकल करते हैं फिर इंडिया वाले जी अब पाकिस्तान वाले इनकी नकल करेंगे ये भी बोलेंगे भी हमारी नकल करते हैं ऐसे यार बेजती हो जाता ना तीनटे बाच्चा बॉर्डर के क्यों देखे तीनटे बाच्चा देश प्रेम जुद्ध जिगिर के क्यों कि चोखे देखे और भविष्य के क्यों देखे से ही नहीं छवि
देखा तो मैं था उसने ना दो बजे ने देखा था पूरा पास में एक बंदा ना मेरे पास में आ गया मैं चल हट ये नहीं पता वो वो दूर है लेकिन तू अद्भुत जब उन शूटा होते हैं तो खून देखा जाता है जब दूर पक्को पाकिस्तानी सोल्जर रा भारतीय देश प्रति मने तारा को तो बोरो एवं इरा को तो छोटो प्रमाण करने चेस्ट करते हैं भारतीय सोल्जर रा ताई प्रमाण करने चेस्ट करते हैं वो दिखे इरा किंतु कोनो एक तरह समय सवा चुके राहले नीचे दिन मध्य स अतः जो हमना दर्शन की चाबी जो कर उटा देखी तो अपन देखी दूपर जो ट्राई जुटता हो गया निजेत जीवन है टॉप फुट होगी कोता हुई चीज़ शायद होती है जो छोटी टा दूसरों देश थे के शूट करार कोता भारत एक दिखते के उन पाकिस्तानी दिखते के किंतु एस ए डायरेक्टर पाकिस्तानी जवाब वीजा मिल पाई ना कारण भारतीयों दे पाकिस्तानी जवाब एवं पाकिस्तानी दे भारते भारते आशार सरकारी उन्हीं मोदन प परमिशन पाई ना तो खून आमर एक पाकिस्तानी फिल्म मेकर बंदू कैमरा मैन शे पाकिस्तानी दिखता शूट कर रहा है जून अमिता के बॉल बार पर शे राजी हो एवं छोटा प्रोड्यूसर चिलो जानवर दुजोन जानवर प्रोड्यूसर चिले नहीं चुनते दुखे विषय होते हैं आमर पाकिस्तानी बंदू भारतीय आशा परमिशन नहीं आमर जानवर देखें तो तू दिशे जा जाहरी परमिशन आ चें, वीजा आ चें, ये वों इजीली तरह शेरा पेज है, और उस बारे पेज है, तो आमना प्लान करे चलो आगे पाकिस्तान पॉल को शूट करो, तार पड़े पाकिस्तान तक आमना जानवर प्रोड्यूसर था, वही राष्ट्र बुलो नहीं है भारत बहुत से आज पे, माने अमृतसरे � वही पैरेंट जेखने हुए हैं, शेख गैलरी ते बोशे आ ची, ये बंग शेख एक ठग अद्भुत उबिक कोता, अमी देखते पाची रूटो दिके बॉर्डर के रोपारे पाकिस्ताने आमर छोभी शूटिंग होती है, अर आमी ये खंते के एक्शन काट किचु ही बोलते बाची ना, आमर हाथ पाह सब मुख बंधो चुपचाप करे देखते होते हैं जी गोल्फ पर अब बोला नहीं, शेख गोल्फ पर अब अमार गोल्फ, अमार उद्योग का तब गोल्फ, जब बॉर्डर की भावे, अमाके बिच्छिन्न हो पड़े दीच्छिल, किंतु, हम जब उन छोटी टा एडिट कर ला, तो खून किंतु सिनेमा जेह तो बॉर्डर ले, सिनेमा कोनो बॉर्डर है ना, आमी किंतु भारतार पाकिस्तान में मुद्दे सि� For with this transfer of power, by consent, comes the fulfillment of a great democratic ideal, which the British and Indian peoples alike are firmly dedicated. It is inspiring to think that all this has been achieved by means of peaceful change. Heavy responsibilities lie ahead of you, but when I consider the statesmanship you have already shown, and the great sacrifices you have already made, I am confident that you will be worthy of your destiny. I pray that the blessings of the Almighty may rest upon you and that your leaders may continue to be guided with wisdom in the tasks before them. May the blessings of friendship, tolerance and peace 
inspire you in your relations with the nations of the world. Be assured always of my sympathy in all your efforts to promote the prosperity of your people and the general welfare of mankind. That is the end of his mandatory message. देश भाग नहीं है हम जो तो तो छोभी आवार ब्रांड पेरेंट्स हों। वही बात हूँ जो छोभी ता जो हम बाड़ी नहीं चला, तो अकुन आमी आमर बाबा मार बात को बोले ची। ज़्यादा पूर्वो बांग्ला थे के पश्चिम बांग्ला चुले आस्ते बात थोड़े ची। किंतु एक ही समय बात तार आगे बात पड़े, बहु मानुष के पश तो इराकों मानुष दे नैरेटिव हो इराकों मानुष दे गौर पो बोल बारो एक तीव्र आकंखा मानुष दे छील तो आहमदी बेगम मेरे गौर पो टाइम नहीं होने पोली तो खून अमार शेष जोटा आशे आमित ऐसे चिल्ड आमित छोटो छोए बच्चों हुआ से फोर्टी ते अमार जॉन हूँ आय पढ़ा था कि इसकी फोर्टी सिक्स है और जो बेरील एदिके जार जेखने आती हो, शेतार बारी किए उठलो। अमरा 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 चासार बारी उठलाम, अमर अब्बार अमर चाची अमर मार अमरा तीन बोन। उन्हीं तो खूब शौक पहले। टाकपाशे सब सब बना सोए गलो, बारी घोट दो चोले गलो, ये सब बच्चा कच्चे नहीं कुता है अमित आग। अभी अपन आहमदी बेग बेगम के प्राय उन्हीं को दाय प्राय वो दे शुद्धतर बच्चों बादे कि पशु की शुद्धतर बच्चों बादे आवार फील ने निजे पुरनो बारी टा खुजे भाग कर बच्चे शिक्षा को तादेशी मीनारवा थी टा लेकर दें जार तार तार बाबा जान मालिक चीलो शे मीनारवा हाथ बदल हुए गया चीलो एवं खूब हम � वो खाने रोए चे तांगन हुआ चे शे खाने माच खाने पुनो उटा बच्चों नहीं हो हाँ और तब देश भाग हवार आगे किचु बच्चों एवं पड़ोगुर्ती प्राय दोष बच्चों ले काढ़ा हुई वाले मालिक चिलो तार कथा लिखा नहीं ये वो एक और फूटी थी आज जे इन मानुष गुलो जरा इखाने था तो तादें इतिहासों बुचे � मास जाइ हो उनका क्यों नहीं है जब उन्हें राखों शुभ दुखों मिस्ट्री तो उन्हीं को तार बोलते थे कि जाती कुर्ते कुर्ते वो अवशेष ही बाड़ी टक खुजे थे ना ये बार बाड़ी टक देखें उन्हीं चीन के पाल दे ने वो आवेग आप लोग तो हो किंतु एक ही शोमा है हमारे जिंगेश कर ले अभी बोलना चोरून � तो यही जी भय आतों को आज जोन एक्शी शुभ ने दौर बच्चों पे चले गए चले, शेष शो में नितो देवों रो पर पादी ये हेटे जेते हुए चलो, तादेश शोभ शोहरी भी रह चले, परवर्ती काले उत्तम तो शामलाम को लेटा का शोहरे तीनी शंतन ने बड़ो को लेचे, परवर्ती काले बीए हुए चे शंतन ने बड़ो को लेचे, किंतु उन्हीं 
উনি বাংলাদেশকে নিজের দেশ ঢাকাকে নিজের শহর মনে করতে পারতেন সেই মানুষটা যখন এসে তার ছেড়ে যাওয়া বাড়ির সামনে দাঁড়াচ্ছে সহজভাবে ঢুকতে পারছেন না বলছেন যে কেউ আটকাবে না তো কেউ বাধা দেবে না তো এই গল্পগুলোর মধ্যে থেকে আমি দেখেছি যে আমাদের লিখিত ইতিহাস এই যে মানুষগুলোর মধ্যে দেশভাগের ইম্প্যাক্ট তাদের হারিয়ে ফেলার দুঃখ এবং ভয় আবার অন্যদিকে আশাবাদ অন্যদিকে হারিয়ে যাওয়া বন্ধুকে কাছে পাবার পরে যে অভিব্যক্তি এই সবগুলোই খুব জীবন্তভাবে বিদ্যমান হতে পারে এই যে কাঠের গেট ছিল কি আট নম্বরটা হলো আমার বাবার ঠিক যেভাবে আমার বাবা মাকে তার মুসলিম প্রতিবেশীরা বাঁচিয়েছিল বর্ডার অব্দি পৌঁছে দিয়েছিল ঠিক আহমদী বেগমের স্টোরি করতে গিয়েও আমি জানতে পারলাম যে তার পাশের হিন্দু প্রতিবেশীরা তার মাকে শাখা সিঁদুর পড়িয়ে তাদের ঘরের যে মন্দির তার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে যে দাঙ্গাবাজরা যাতে তাকে মুসলিম বলে না চিনতে পারে আমরাও তো রিফিউজি বলেন আর খুবই কষ্ট লাগে রিফিউজি শুনলে কেন আমাদের তো একটা দেশ আছে দেশ ছিল দেশ ছিল এখন ভাগ্যের গুণে নাই আর একটা জিনিস বলছিল নিচে একটা বড় ঘর আছে ওখানে মিলাদ হতো ওই ঘরের সাইজের একটা অনেক বড় শতরঞ্জি পেতে মিলাদ হতো তো ওই শতরঞ্জিটা আমাদের বাসায় আছে ওইটাই দেখাচ্ছিল নানু যে এইটাই হচ্ছে ওই শতরঞ্জি যেটা এই ঘরের মাপে বানানো রাইটের দিনে তো প্রথমে এই বাসার ছাদে আমার নানুর চাচারা তাদের দুই ভাইয়ের বোধে বন্দুক ছিল তারা ওখান থেকে সমানে ফায়ার করছিল যখন ফায়ারের গুলি শেষ হয়ে যায় তখনই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে এবার তো ফায়ারের গুলি শেষ এবার তো তারা অ্যাটাক করবে তখন তাদের ফ্যামিলিকে মুভ করতে হবে আমাদের নানুর পুরো ফ্যামিলিকে সবাই চিন্তা করছিল যে লুকায় রাখবে এই জন্য নিয়ে যাচ্ছিল এখান থেকে নিয়ে গিয়েছিল গিয়ে পাশের কোনো হিন্দু বাড়িতে একটা দেয়াল টোপকে আশেপাশেই হবে দেয়াল টোপকে এরকম করে দেয়াল টোপকে ফেলে দিয়েছিল এবং ওই বাসার ভদ্রলোক তাদের বাসার পুজোর ঘরে তাদেরকে দিয়ে তালা দিয়ে দিয়েছিল কারণ পুজোর ঘরে নিশ্চয়ই কেউ সন্দেহ করে ঢুকবে না এবং আমার নানুর মা যিনি ওনাকে তখন কার মতো করে সাজিয়ে মানে হিসু সিঁদুর পরিয়ে শাখা পরিয়ে ওরকমভাবে আলতা পরিয়ে পায়ে তাদেরকে ওরকম রেখেছিল যেন দেখলেও কেউ সন্দেহ না করতে পারে
বাড়ি নেই না খুব ভালো লাগছে আমি কখনো মানে চিন্তাও করিনি আমি এখানে এভাবে আসতে পারি সেভাবে দেখতে গেলে পার্টিশন নিয়ে ধারাবাহিকভাবে কাজ খুব কম মানুষই করেছেন একটা সময় ঋত্বিক ঘটক করে গেছেন তারপরে কিছু কিছু কাজ হয়েছে আর এই সময় দাঁড়িয়ে আমি দু সাল থেকে আজ অবধি ধারাবাহিকভাবে দেশভাগ নিয়ে কাজ করে গেছি আমার মনে হয় এগুলো নিয়ে চর্চা হওয়া উচিত কারণ এগুলো খালি পুরনো সময়ের কথাই বলে না এগুলো নতুন সময়ের কথা বলে আজকের দিনে পার্টিশনের কি রেলিভেন্স ইতিহাসকে কিছুকে দেখা উচিত তার কথা বলে এবং শুধু তাই না এই ছবিগুলো করবার জন্য আমি বারবার বর্ডার ক্রস করে গেছি ওপারের মানুষের সাহায্য নিয়েছি পাকিস্তানে আমার মুসলিম বন্ধুর সাহায্য নিয়েছি বাংলাদেশে মুসলিম বন্ধুর সাহায্য নিয়েছি তবেই আমি ছবিগুলো করতে পেরেছি আমি বাংলাদেশে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশেছি আমার অধিকাংশ খুব অসাধারণ অভিজ্ঞতা হয়েছে পাকিস্তানে গিয়ে আমি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশেছি অধিকাংশ ক্ষেত্রে খুব ভালো অভিজ্ঞতা হয়েছে এখানেও আমি মানুষদের সঙ্গে যখন মিশেছি এই ছবিগুলো করতে গেছি এখানেও আমি দেখেছি যে কোথায় যেন মানুষ হিসাবে দেখলে পরে আর এই বর্ডারগুলো এক্সিস্ট করে না তাই আমি মনে করি যে এই চর্চাটা চালিয়ে যাওয়া দরকার এবং এই যে মানবিক ক্ষতির জায়গার থেকে উঠে যদি আমরা মানবিক অর্জনের জায়গায় পৌঁছতে পারি আমাদের গবেষণা আমাদের সাহিত্য আমাদের সিনেমার মধ্য দিয়ে তাহলে আমরা মনে হয় যে আজকে নাগরিক হিসেবে এবং শিল্পী হিসেবে আমাদের যে দায়িত্ব থাকে তার প্রতি আমরা সুবিচার করতে পারি তাই আমার পার্টিশনের ছবিগুলো করে যেটা বারবারই মনে হয়েছে যে এই ছবিগুলো আমাদের নিজেদের মধ্যে যা দ্বন্দ্ব ঘৃণা আমরা পোষণ করেছি অনেক সময় সঠিক কারণে অনেক সময় বেটিং কারণে কিন্তু আমাদের মধ্যে এখনও সেই জায়গা আছে যে আমাদের মধ্যে যেগুলো ভালো সেগুলোকে চর্চা করি ইতিহাসের যে সুন্দর দিক সেগুলোকে চর্চা করি আর ইতিহাসের যে খারাপ দিক খারাপ অভিজ্ঞতা আমরা সময়ে দাস হয়ে গিয়ে যে ধরনের অন্যায় সব কমিউনিটি করেছি প্রতিবেশী প্রতি করেছি সেইগুলোকে যদি আমরা রেক্টিফাই করতে পারি তবেই আমরা হয়তো নতুনভাবে একটা সমাজ গড়ে তুলতে পারি যে সমাজে ধর্মের কারণে ঘৃণার কারণে মানুষের জীবন ধানি না মানুষের ফক্ত ফক্ত যে কারণে পার্টিশন নিয়ে আলোচনা করা পার্টিশন নিয়ে ছবি বানানো পার্টিশন নিয়ে